皇后见到皇贵太妃要行礼吗？太后，皇后和贤妃前来请安。传，皇后给太后行礼那是必须的，毕竟是皇帝的 mother， 自己的正经婆婆。但皇后要是见到上一届的皇太妃，要不要行礼呢？你可以想象一下，假如乾隆的皇后复查室在胡同里偶遇了上届皇贵妃耿氏，这时候一面是现任皇后母仪天下，一面是上任皇贵妃，该谁给谁行礼呢？咱们先科普几个称呼：太妃对应的是妃位，贵太妃对应的是贵妃位。皇贵太妃对应的是皇贵妃，清朝时期才出现了皇贵妃以及皇贵太妃，明朝就只有一位正儿八经的官方承认并且有册封礼的太妃，那就是万历皇帝的宣仪太妃刘氏。咱们拿她举个例子，当年追游叫仓促即位，她的大婚被提上了日程，选定了皇后之后，帝后大婚还少一位执行典礼的直系血亲，和她有关系的祖父万历皇帝嫡祖母、亲祖母、父亲朱常洛、嫡母郭氏，包括。圣母王氏全都去世了，在整个后宫中，居然没有一位可以给他直礼的直系亲属，无奈之下，就只能找一个代理太后来主持婚礼。这个时候，就找到了刘太妃，让她住进了慈宁宫，以太后之礼奉养。所以，新皇后看到刘太妃，那一定是要行礼的。皇后看到一个太妃都需要行礼，那就更不要说高了两个级别的皇贵太妃了，那指定也是要行礼的，毕竟是长辈嘛。所以，假如乾隆的皇后在胡同里偶遇了玉皇贵太妃，别说行礼了，还得是毕恭毕敬的。到了清朝呢，真正完全举行了尊封礼的皇贵太妃实在是太少了，整个大清就只有十三位皇贵太妃，分别是雍正时期的敦颐皇贵太妃、确惠皇贵太妃、乾隆时期的玉皇贵。贵太妃，道光时期的城隍贵太妃，如皇贵太妃，咸丰时期的临皇贵太妃，康慈皇贵太妃，光绪时期的立皇贵太妃，宣统时期的齐皇贵太妃，循皇贵太妃，静怡皇贵太妃，荣惠皇贵太妃以及珍妃的姐姐被尊为了端康皇贵太妃。在《清高宗实录》中详细记载了，上御太和殿阅册宝，一宁寿宫行礼。看到没？别说是皇后了，乾隆都是要亲自到太妃居住的宫殿。去行礼的，这是宗教礼法所规定的。在孝悌上，太妃、贵太妃、皇贵太妃都是高于皇后的，他们和太后是一辈人，属于皇后的庶母，也就是小婆婆。皇后要向他们行礼，但是在政治地位上来说，除了太后之外，皇后才是后宫中权力最大的女人，是高于这些太妃的。那么太妃在后宫的地位都这么高了，他们的晚年生活难道都很潇洒吗？皇帝死后，他的女人们能离开紫禁城吗？皇帝死后所留下来的妃子都变成了太子辈，有些没有参与过政治斗争的太妃，以及对皇帝有过恩情的妃子，都会受到先帝的尊敬，享受到极高的待遇。康熙时期，暖男康熙 boy 特意搞了个规定，只要是有儿子的嫔妃，都是可以跟着儿子到宫外的王府去养老的。但是那些没有生育过子嗣的太妃太嫔就没有机会出宫了，他们只能在紫禁城终老。但是到了雍正时期，这项规定又不作数了。再加上太妃们还集体得罪了雍正，当时发生了啥事儿呢？那些出去的太妃出宫后，根本就不想着回宫去给太后和四大爷请安，这把四大爷气得够呛，还特意把这事儿拿出去说。后来在她驾崩后，她的妃子一律不允许再出紫禁城，所以《甄嬛传》最后一集仅剩的几位太妃都是要老死在紫禁城的。乾隆当家的时候，一些太妃只能在逢年过节才能到自己儿子的府上庆祝一下或者小住。就比如端妃的历史原型纯怡皇贵妃，她一直活到了乾隆四十九年。她老公死后，她独自在紫禁城又活了四十九年。要是想见儿子，红重一面，必须得是逢年过节的家宴上。想想也怪可怜的，有儿子不能见，有家不能回。宝子们都知道，那些不能出宫的妃子，养老的宫殿叫寿康宫，在这里面住的都是地位特别低的太嫔太贵人，一般是没啥人注意到的，但是也不会过得太凄惨，毕竟有低保嘛。但是那些混得好的太妃就不一样了，她们凭借着尊贵的地位，待遇上可以比肩皇太后，甚至早期的大佬们还有机会离开紫禁城生活，到风景宜人的皇家园林去养老。就比如康熙死后，她的寿齐皇太妃晚年就居住在畅春园中。太妃们的日子最是无聊了，那最能打发时间的养老活动就是抚养孩子。当然了，这个也不是每个太妃都能享受到的权利。
，还是那些高位的太妃有抚养的资格。十五阿哥挪去寿康宫居住，由太妃照料。而这些高位的太妃在抚养了皇子之后，地位只会更高，在后宫的待遇也只会更好。但是，即便成了太妃，他们依然没有人身自由，不能和宫外的人接触，只有在可以会亲的时候才能够见到亲人。这算是后宫的太妃们人生中唯一的幸事了。说起太妃抚养孩子呀，这其中还有一个趣事为啥老年 boy 康熙把孙子弘历接进宫后，没有交给德妃抚养，而是交给了宫中的太妃去养呢？弘历被康熙接进宫，为什么不是亲奶奶德妃去抚养，而是让两个没有血缘关系的人去养孙子呢？乾隆即位后，经常和别人吹嘘我康熙爷爷喜欢我的那些年，康熙把弘历接进了宫，自然是要有妃子抚养的。抚养弘历的重任就被安排到了合妃和佟家贵妃身上，并没有交给弘历的亲奶奶德妃抚养，这是为啥呢？当时德妃并没有失势，相反地位还非常的稳固。她小儿子十四爷受宠，大儿子老四也已经被康熙认定为了继承人。但是康熙并不打算让德妃养孙子，并且这可是他慎重考虑之后决定的。这么做的最大原因是照顾其他宠妃。佟家贵妃是康熙的表妹，何妃是后期宠妃，他们都没有子嗣。但是康熙又想给他们一个安稳的晚年，所以让他俩抚养未来皇帝的儿子，为的就是给他们将来一个保障。等雍正即位后，想到两位庶母尽心抚养皇帝儿子的事儿，一定会厚待这两个妃子。之后的一切，正如康熙所设想的那样，雍正真的尊封了两位庶母，这尊荣是其他宜妃不能比的。为了感念抚育之恩，弘历在大封六宫的时候，把爷爷的佟家。贵妃封为了皇祖寿琦皇贵太妃，何妃被尊为温惠皇贵太妃，还特意给他们修建了双妃园寝，这可是清朝等级最高的妃园寝了。这两位皇贵太妃也在康熙的精心安排之下，过了一个非常幸福的晚年。可是后宫的妃子们，谁能像他们一样幸运呢？那些死了老公的寡妇妃子，大抵都是默默在后宫老死的结局。为什么就办公受不了？